നമുക്കിന്ന് നമ്മുടെ ഇഫ്താർ റെസിപ്പീസിലെ ആദ്യത്തെ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷാണ് നമ്മുടെ കോഴിക്കാല് കോഴിക്കാലിൽ നിന്ന് വളരെ കുറച്ചു പേരെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ കോഴിക്കാൽ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇതെന്താണ് കോഴിക്കാൽ എന്ന് എല്ലാരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കും നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ ഈ കോഴിക്കാല് എന്റെ വളരെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് അപ്പൊ എന്റെ ഫേവറേറ്റ് സ്നാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഇഫ്താർ റെസിപ്പീസ് തുടങ്ങാലോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണം എല്ലാവർക്കും വീട്ടില് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കോഴിക്കാലി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാലപ്പൊടി നമ്മുടെ എരിവെള്ള മുളക് പൊടി അതുപോലെ തന്നെ അരിപ്പൊടി പിന്നെ കായപ്പൊടിയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഉപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ കുറച്ച് വെള്ളം അപ്പോൾ ഇതിൽ കപ്പ ഗ്യാസാണ് വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കണം എന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാം ഞങ്ങളിവിടെ കപ്പയിൽ വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാറില്ല ആദ്യം നമുക്ക് ഈ കപ്പ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് വലിപ്പത്തിലുള്ള കപ്പയുണ്ട് കുറച്ച് വണ്ണമുള്ള കപ്പയുണ്ട് വണ്ണം കുറഞ്ഞ കപ്പയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടും രണ്ട് കുക്കിംഗ് ടൈം ആണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ കപ്പ കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് കപ്പ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ വെള്ളം ബബിൾസ് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വലിപ്പത്തിലുള്ള കപ്പ ഉണ്ടല്ലോ വണ്ണം കുറഞ്ഞ കപ്പ ഇത് ഒരു മിനിറ്റാണ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വണ്ണം കൂടിയ കപ്പ രണ്ട് മിനിറ്റാണ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതൊന്ന് കുക്കായി വരട്ടെ കുക്കായതിന് ശേഷം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറിയ കപ്പ കുക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഒന്ന് കപ്പയിലേക്ക് ഒന്ന് ചൂട് കയറുക അത്രയും നമ്മൾ ഈ കുക്കിംഗ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ കപ്പ നന്നായിട്ട് കുക്കായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുറിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഷേപ്പ് മിസ്സായി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഓവറായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കപ്പ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പ നീളത്തിൽ രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കുക അതിനുശേഷം ഇത് നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിന് കട്ട് ചെയ്യില്ലേ ആ ഒരു വലിപ്പത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഇനി നീളത്തിൽ ഒന്നുകൂടി കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കപ്പ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് തിക്കായിട്ടുണ്ടാവില്ല അധികം തിന്നായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇത് കണ്ടോ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് തിക്നെസ് ഉള്ളത് പോലെ തോന്നും പക്ഷേ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിക്കോളും അപ്പോൾ ഈ വലിപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാ കപ്പയും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ നമ്മുടെ കപ്പയെല്ലാം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ മസാല റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് വലിയൊരു പാത്രത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മസാല റെഡിയാക്കുന്നത് മസാല മീൻസ് നമ്മുടെ മാവ് റെഡിയാക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കപ്പ നമ്മൾ ഇട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ അത് ഇളക്കാൻ പറ്റുന്ന വലിയ പാത്രം എടുക്കുകയാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കടലമാവ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി അരിപ്പൊടി നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് കപ്പയ്ക്ക് ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കായം ഒരു മൂന്ന് പിഞ്ച് കായം ചേർക്കുക ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കപ്പയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കണം ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ചേർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ മിക്സ് ച
ഒരു മലബാർ കിച്ചൺ ആണോ മലബാർ പ്ലാസ് അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടാണ് മലബാറിലാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കറക്റ്റ് ഓർക്കുന്നില്ല ഹോട്ടലിന്റെ പേര് അവിടെ എല്ലാ വർഷവും ഇഫ്താർ ടൈമിൽ ഉണ്ടാകാറുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇഫ്താർ സ്നാക്സ് വാങ്ങിക്കാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്കിതൊരു തിക്കായിട്ടുള്ള ബാറ്ററാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടു ഇതുപോലെ തിക്കായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ബാറ്റർ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ഇത് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കപ്പ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വെള്ളം കുറവായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ കടലമാവ് കറക്റ്റായിട്ട് കോട്ടായി വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കടലമാവ് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കപ്പ ഇട്ടിട്ട് പതുക്കെ ഇളക്കിയെടുക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കപ്പ പൊടിഞ്ഞു വരരുത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ പഴംപൊരിയുടെ മാവ് കോട്ടാവുന്ന പോലെ അങ്ങനെ പഴംപൊരി പോലെ കവർ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കപ്പയിലേക്ക് ഈ മാവ് ഒന്ന് പിടിച്ച് നിൽക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കറക്റ്റാണ് വെള്ളം ഇനി ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് കണ്ടോ കപ്പയിലേക്ക് എല്ലാം നന്നായിട്ട് മാവ് മിക്സ് ആയി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് കപ്പയിലേക്ക് ഒന്ന് പിടിക്കട്ടെ അരമണിക്കൂർ വയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ വയ്ക്കാം കൂടുതൽ സമയം വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റാണ് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കപ്പ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റായി നമ്മുടെ കപ്പ നമ്മൾ ബാറ്ററൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിതുപോലെ എടുത്തിട്ട് ഒരു മൂന്നോ നാലോ എണ്ണം എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കൂട്ടി പിടിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ വിട്ട് വിട്ട് പോകും അപ്പോൾ കൂട്ടി പിടിച്ചിട്ട് വേണം എണ്ണയിലേക്ക് ഇടാൻ കൂടുതൽ വണ്ടിക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസൈഡ് കുക്കാവില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്നൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാവ് അടിഭാഗത്ത് കുറേ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം എടുക്കുമ്പോൾ അടിഭാഗത്ത് നിന്നൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കപ്പ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി പിടിച്ചിട്ട് മൂന്നോ നാലോ എണ്ണം വീതം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എണ്ണയുടെ ചൂട് നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റുക അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കപ്പയുടെ ഇൻസൈഡ് കുക്കാവില്ല പുറം ഭാഗം നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എണ്ണ കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാലെണ്ണ നാലെണ്ണം വീതം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ പിടിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കടലമാവ് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം കറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടലമാവ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒന്ന് ഫ്ലെയിം മീഡിയം ആക്കി വയ്ക്കുകയാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണയുടെ ചൂട് കൂടാതിരിക്കാനാണ് ഫ്ലെയിം കുറയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ ഓരോ ബാച്ച് ഓരോ ബാച്ചായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയുമാണ് ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടേ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ കപ്പ ഇട്ടിട്ട് ഉടനെ തന്നെ തിരിച്ചിടരുത് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ തിരിച്ചിടുക ഇല്ലെങ്കിൽ കപ്പ വിട്ട് പോവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇട്ട കപ്പ ഒന്ന് അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചിടാം അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ചീനച്ചട്ടിയേക്കാൾ നല്ലത് ഇതുപോലെ പരന്ന ഒരു പാനാണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആവില്ല ആ കപ്പ എല്ലാം തമ്മിൽ കൂട്ടി ഒട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കപ്പ എല്ലാം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സൈഡും ഒന്ന് കുക്കായി വരട്ടെ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും ഒരുപോലെ തന്നെ കപ്പ കുക്കായി വരുന്നത്
അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പ കുക്ക് ആയിട്ട് ഇത്രയും മതി എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൂട് മാറി വരുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയി വരും അപ്പോൾ ഞാൻ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാണ് ഇതുപോലെയാണ് നമ്മളിനി അടുത്ത ബാച്ചും എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കപ്പയിൽ മാവിൻ്റെ കോട്ടിങ് കൂടുതൽ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാൻ പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കപ്പയുടെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റില്ല മാവിൻ്റെ മാത്രം തിക്നെസ് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെറിയൊരു കോട്ടിങ് കൊടുത്തത് നമുക്ക് അടുത്ത ബാച്ചും ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് കപ്പ കൂട്ടി പിടിച്ച് എണ്ണയിലേക്കിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴിക്കാലുകളെല്ലാം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ സോസിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് കോഫിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടോടെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്പിനെസ് ഉണ്ടാവില്ല ഒന്ന് ചൂട് കുറഞ്ഞു വരുമ്പോഴേ ആ ക്രിസ്പിനെസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ അരിപ്പൊടി ചേർത്തതിൻ്റെയൊക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുവരെ കോഴിക്കാലം ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കൂ വെജിറ്റേറിയൻസിനാണെങ്കിലും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസിനാണെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കപ്പ കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയമുള്ള ആളുകൾ സംശയം നമുക്ക് തീർക്കാം ഇത് കണ്ടോ കപ്പ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനിപ്പോൾ ചെറിയ ചൂടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കഴിച്ചാലും അത്ര ക്രിസ്പിനെസ്സിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കില്ല ചൂടൊന്ന് കുറഞ്ഞു വന്നാലേ ആ ക്രിസ്പിനെസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം ബൈ